ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ജസ്നാസ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിൽ ഇതാ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നീക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബെൽ ഐക്കൺ നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഓൾ നീക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഉള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജിസ്നസ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹോം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വീഡിയോസ് മുകളിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് കാണാം പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഫോൾഡറിൽ കാണാം ഗ്രേറ്റ് ടെൻ ഗ്രേറ്റ് ടെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് നയൻ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ആവശ്യമുള്ളത് ആ ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നയൻത്തിൻ്റെ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ആൻഡ് സോൾസ് എന്ന ലെസൺ ആണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആസിഡ് പോർഷൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ആസിഡ്സ് നമുക്കറിയാം ആസിഡ്സ് ആസിഡ്സ് മീൻ ആസിഡ്സ് മെറ്റൽസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു കാർബണേറ്റ്സ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു വിച്ച് ഇസ് ദ കോമൺ ഫാക്ടർ വിച്ച് മേക്സ് ദ ആസിഡ്സ് ആസിഡ്സിൽ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കാനുള്ള കോമൺ ക്യാരക്ടർ ഏതാ മീൻ കോമൺ എലിമെൻറ്റ് ഏതാ അയോൺ ഏതാ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് ഓൾറെഡി വി നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ കഴി നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന കാർബണേറ്റ്സ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഇല്ല അതായത് പെപ്സി കൊക്കോകോള അല്ലെങ്കിൽ സോഡ വാട്ടർ എന്തോ ആവട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിലുള്ളത് അതിലെങ്ങനെയുണ്ട് കാർബണേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഹൈ പ്രഷറിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ആവുകയാണ് ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഫിസി ഡ്രിങ്ക് ആ പത വരുന്ന ഡ്രിങ്ക് അതായത് പെപ്സിയോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് സോഡ വാട്ടറും ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ വാട്ടറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹൈ പ്രഷറിൽ കയറ്റുകയാണ് അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആസിഡ് ആണ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാർബോണിക് ആസിഡ് സോ കാർബോണിക് ആസിഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹൈ പ്രഷറിൽ വാട്ടറിൽ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പം അതായത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ദാറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് വാട്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് കാർബോണിക് ആസിഡ് കാർബോണിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി സോഡ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസി ഡ്രിങ്ക്സിൽ ഉള്ളത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് വെൻ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ വി ഗെറ്റ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഇതാണ് സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡ് സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ത്രീ എച്ച് ടു എസ് ഒ ത്രീ ഇസ് സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡ് ഇതേപോലെ നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എൻ ഒ ടു വെൻ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ it will produce nitric acid and hno2 adhaad nitrous acid um nitric acid ne or mixture aanu nammude nitrogen dioxide water um aayittu mix seidala kitta so carbon dioxide when mixed with water we get carbonic acid sulfur dioxide when mixed with water we get sulfur means sulfurous acid and nitrogen dioxide when mixed with water we will get a mixture of nitric acid and nitrous acid appi ivide ekka ningalku kaana dioxide of certain elements chela elements inde dioxide oxygen compounds adhaad oxides ne vellumai mix cheyidappo they converted into acids adhaad oxides of certain elements when mixed with water it get converted into an acid അപ്പം ഈ ഈ സെർട്ടൺ എലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ എല്ലാവരും എന്താണ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ഈ നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് വാട്ടറുമായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആര ആരാണ് ആസിഡ് ആണ് സോ നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് വെൻ ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ നന്നായി തെറിവാക്കണം കാരണം മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് വേറെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതെപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോയിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ പിടി പഠിച്ചാൽ മതി നോ ടു ആക്സിഡ് നോ
അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ആസിഡിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലൊക്കെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊക്കെ ഇനി പറയാനുള്ള വലിയൊരാളാണ് നമുക്കിതിൽ ഷോർട്ടായിട്ടേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ആസിഡ് റെയിൻ എന്താണ് ആസിഡ് റെയിൻ അപ്പം ഇന്ന് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഈ ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയലി കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസുകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കാണാറുണ്ട് വട്ട് ഇസ് ദിസ് ആസിഡ് റെയിൻ അപ്പൊ റെയിൻ ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ റെയിൻ ഒരു ആസിഡിന്റെ റെയിൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പൊ ആസിഡ് റെയിൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ അല്ല ആരാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വി നോ ദാറ്റ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്യാസസ് പറഞ്ഞ ഹൈലി പോയിസണസും ഐ മീൻ അൺവോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് വരും അതിൽ വൺ ഓഫ് ദി കോമൺ ഗ്യാസസ് വിച്ച് ഇസ് ഫോം ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അതായത് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന രണ്ടത്ത് രണ്ട് മെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആണ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും അപ്പൊ ഈ ഗ്യാസസ് ഇങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നിന്ന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇത് വിൽ റീച്ച് എത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വിൻഡ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിൽക്കായിരിക്കും എയറിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ആസ് ഇൻ നമ്മുടെ മഴ റെയിൻ വരും റെയിൻ എന്ത് പറ്റും റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് വെള്ളവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ആസിഡ് അല്ലെ ആസിഡ്സ് എച്ച് നോക്കി എച്ച് നോക്കി ആ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡും വെൻ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോ അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് അതാ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നതും നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ആരാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ദൻ ഓക്സൈഡ്സ് വിച്ച് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതായത് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പോയിട്ടുള്ള ഓക്സൈഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ വിൽ മിക്സ് വിത്ത് ദ റെയിൻ വാട്ടർ ദ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ റീച്ച് ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റുന്നു റെയിൻ വരുന്ന സമയത്ത് ദ വിൽ മിക്സ് വിത്ത് ദിസ് and when a oxides of non metallic oxide when combined with water it will produce acid non metallic oxide gale velumai mix cheyda acids undakum appo ivare endu pattum they will fall nammada bhoomilekku ettana endu roopathil acid rain aayittu appo or small amount okke anengil it's okay but high amount of nitrogen dioxide sulfur dioxide atmosphere lekku etta nu parney kaniyale ഇറ്റ് ഇസ് കോസിങ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം ബിഗ് പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും അതൊരു ബിഗ് പ്രോബ്ലം ആണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം വാട്ട് ആർ ദ കോമൺ വട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ആസിഡ് പ്രോ ആസിഡ് റെയിൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ആസിഡ് റെയിൻ ഹൗ വിറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് വട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഫോർ ദ എന്താണ് കോസസ് കോസസ് ഇതിൻ്റെ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് വിച്ച് വിൽ റീച്ച് ലൈക്ക് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ദ വാട്ടർ ദൻ ദ റെയിൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് കൽ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു എൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫെൽ ടു ദ ടു ദ ഏർത്ത് സർഫേസ് സർഫേസിലേക്ക് വീഴാണ് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും ആസിഡ് വീണാൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമല്ല ബോറിറ്റിൽ ഒരു തുള്ളി ആസിഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെടീൻ്റെ ലീവ്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കറിയാം ആ ലീവ്സ് അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോറോഫിലൊക്കെ പോയിട്ടൊരു ബ്ലീച്ച് ആയ പോലെ ഉണ്ടാവും അതന്നെ ഉണ്ടാവുക ദ പ്ലാൻസ് വിൽ ലോസ് ദ ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെൻറ്റ് അവരെ ക്ലോ പ്ലാൻസിൻ്റെ ലീവ്സിന് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കും പ്ലാൻസിൻ്റെ ലീവ്സിന് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും പ്ലാൻസിൻ്റെ ലീവ്സ് ആണ് എന്താണ് ദി ആർ മേക്കിംഗ് ഫുഡ് അല്ലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പ്ലാൻസിന് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ
ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഹാവ് എ സോപ്പി ടെക്സ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു സോപ്പി ടെക്സ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ അലിയണ പോലെ നമുക്കൊരു സോപ്പി ഫീൽ കിട്ടും ഈ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ തൊടുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വഴുക്കണ പോലത്തെ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഈ ആൽക്കലീസ് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു 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 സോപ്പി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് എന്താക്കും നമുക്കറിയാം ആസിഡ് ഡേഞ്ചർ അപ്പോൾ ബ്ലൂ ടു റെഡ് ആണ് ആസിഡ് ആൽക്കലീസ് എന്തായിരിക്കും റെഡ് ടു ബ്ലൂ ആസിഡ്സ് കൺ മീൻ ആൽക്കലീസ് കൺവേർഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഫ്രം റെഡ് ടു ബ്ലൂ മീത്തൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കാര്യവും നമ്മൾ മീൻ ഫിനോഫ്തലിൻ്റെ കാര്യവും ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിനോഫ്തലിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫിനോഫ്തലിൻ ആസിഡിൽ കളർലെസ്സും ബേസ് അതായത് ആൽക്കലീസ് ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറും തരും മീത്തൽ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ആസിഡ്സിൽ റെഡ് കളറും ആൽക്കലീസിൽ ഒരു യെല്ലോ കളറും തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല സോ ആൽക്കലീസിൽ ജനറലി ഇപ്പോൾ ഒരു സോപ്പി ഫീൽ ഉണ്ടാവും ദേ വിൽ കൺവേർട്ട് ദ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ഇൻ ടു ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള റബ്ബ് ചെയ്ത് നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ നമ്മൾ എടുക്കാറ് മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ പീസസ് ഉണ്ടാവും ആ പീസ് എടുത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബേൺ ചെയ്യാം ബേൺ ചെയ്യാം ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതൊരു ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് പൗഡർ ഉണ്ടാവും ഈ പൗഡറിനെ നമ്മളൊരു സ്പാച്ചുലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലോ ഇടാം വാച്ച് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ലാബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്പാച്ചുല നമ്മുടെ സ്പൂൺ തന്നെയാണ് അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഷേപ്പിലുണ്ടാവും ലാബിലായതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കൈകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യരുത് അതിനൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് എടുത്ത് കുറച്ച് ആ മെഗ്നീഷ്യം ഉണ്ടായ പൗഡർ എടുത്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടു എന്നിട്ട് അതൊന്നും ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി എന്നിട്ട് ആ ലിക്വിഡിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇടാം ഒരു ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ എടുത്തു മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ ബേൺ ചെയ്തു ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ദ വൈറ്റ് അതായത് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കത്തുന്നുണ്ടാവും ആ മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ ആൻഡ് ഈ വൈറ്റ് പൗഡർ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആ വൈറ്റ് പൗഡർ നമ്മളൊരു സ്പാച്ചുലയിലിട്ടു എന്നിട്ട് ഒരു ടു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു നന്നായിട്ട് ഗ്ലാസ് റോഡ് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസും റെഡ് ലിറ്റ്മസും എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കാണാം വി ക്യാൻ സി ദ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് മീൻ ദ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിൽ നോ കളർ ചേഞ്ച് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി നമ്മൾ റെഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ഇട്ടപ്പോൾ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ബ്ലൂ സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് മെഗ്നീഷ്യം ബേൺ ചെയ്ത് കിട്ടിയ പൗഡർ വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പം അത് ആൽക്കലൈൻ ആയി ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം റെഡ് ടു ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെ റെഡ് ടു ബ്ലൂ ആക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ആൽക്കലി അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്തോ റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ മെഗ്നീഷ്യം വെൻ ബേൺ ഇൻ എയർ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അതായത് മെഗ്നീഷ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ കത്തിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്ത് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് ഇനി ആ വൈറ്റ് പൗഡറാണ് ഈ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിനെ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലേക്ക് ഇട്ട് മീൻ ഒരു സ്പാച്ചുലയിലിട്ട് കലക്കി അപ്പം എന്തിലായി അതെന്താ ആഡ് ചെയ്ത് വാട്ടർ അപ്പം എന്തായത് ഈ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ എന്താ ഉണ്ടാവും അറിയോ മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്താ ഉണ്ടായത് മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അപ്പൊ വീണ്ടും ദ ഒരു പുതിയൊര
അപ്പൊ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബീക്കറിൽ അതായത് ബീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാത്രം ഗ്ലാസിന്റെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് അതായത് നമ്മുടെ ക്വിക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയാം ക്വിക്ക് ലൈൻ ക്വിക്ക് ലൈൻ തന്നെ ചുടാൻ പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇട്ടു കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കലക്കി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വീണ്ടും ഇടുകയാണ് അപ്പൊ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇട്ടപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇട്ടപ്പം നോ ചേഞ്ച് അപ്പൊ തന്നെ ഐഡിയ കിട്ടിയേ ഇനി റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ഇട്ടപ്പം യു ക്യാൻ സീ ദ കളർ ചേഞ്ചസ് ഫ്രം റെഡ് ടു ബ്ലൂ അപ്പൊ വീണ്ടും മനസ്സിലായി എന്താണ് ഈ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ആൽക്കലി ആണ് അപ്പൊ അതേതായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് വൺ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ അതായത് ക്വിക്ക് ലൈം വെള്ളമായി മിക്സ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആളാണ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ഒ രണ്ട് ഒ രണ്ട് എച്ച് അപ്പൊ സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ഇതെന്ത് സാധനം കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം അപ്പൊ ഈ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം അതായത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്താണ് ആൽക്കലി സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് വെൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഈ രണ്ട് കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യത്തിനും രണ്ട് എലിമെന്റ്സിന്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് അല്ലെ അതായത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഓക്സൈഡും മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ് ഈ കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം എന്താണ് ഇത് മെറ്റൽസ് അല്ലേ കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസിയം ഒക്കെ പറയുന്ന മെറ്റൽ അപ്പൊ ഇതെന്ത് ഓക്സൈഡ് ആണ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് വെൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആസിഡ് നോ ടു ആസിഡ് അപ്പൊ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് വെൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൽക്കലി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കോഡ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നോ ടു ആസിഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആസിഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുക നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് വെൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആസിഡ് ആൻഡ് ദെൻ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് വെൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൽക്കലി ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക കേട്ടോ അതായത് ജസ്റ്റിഫൈ യു ആൻസർ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആസിഡ് ഓർ നോൺ മെറ്റാലിക് ഓർ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ വെൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം നോ ടു ആസിഡ് നോ ടു ആസിഡ് മീൻസ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓ ഈ നോ ടു ആസിഡ് തന്നെ ഞാൻ കോഡാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് വെൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ദെൻ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് വെൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൽക്കലി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ അതാണ് ആ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻസ് ഉള്ളത് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കുമോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുമോ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക സോക്കെ താങ്ക് യു